Hola, hola, bienvenidos a este tu canal y pues vamos a empezar. En esta ocasión yo recorté dos letras L ¿verdad? de cartón y con este cartón que es un poco más flexible que es de galletas, recorté tiras más o menos como de 4 o 5 centímetros para hacer el contorno de nuestra letra. Ok, <ríe> les quiero contar que estoy haciendo... Este, esta manualidad para hacerle un regalito sorpresa a mi hermana Loida que está de cumpleaños y pues yo quise hacerle algo con mis propias manos verdad esperando que le guste esperando que le gustara mucho y, dec y decidí perdón hacer este la letra inicial de su nombre que es una L verdad ella se llama Loida y pues está de cumpleaños muy bien para hacer el contorno verdad si sí sí es recomendable usar este como el cartón de, del cereal yo sé de esta galletita como te digo porque es bastante flexible entonces puedes hacer los contornos perfectamente Cuéntenme que tienen planeado para este día, ¿verdad? Es un día especial de la independencia de México, también de Guatemala, por ahí. Díganme, cuéntenme qué van a hacer, <ríe> si van a ir a dar el grito. <ríe> Muy bien, aquí, ¿verdad? Los sobrantes, pues los recorté con la tijera. ¿Verdad? Y como las dos letras pues, son del mismo tamaño. Lo que hice fue ensamblarlas de esta manera y quedó perfectamente. Pero siempre, ¿verdad? Ah, las pegué con silicón pues para darle seguridad a la letra. Le eché en todo el contorno silicón para que quedara perfectamente pegado. Muy bien, yo tengo este té y con este té le voy a dar este la afinidad para las esquinas y todas las orillas, ¿verdad? También se le da seguridad para darle así como el acabado a la letra. También puedes usar este, darle cartapesta. La cartapesta es cuando pegas pedacitos de papel o periódico, ¿verdad? Y vas dándole más este, afinidad, haciendo más fino pues el trabajo, el acabado más bonito pero en esta ocasión yo lo voy a hacer así porque este quiero que la letra se vea como que fuera de fierro entonces este este té me, me da perfectamente ese eh, me, me da perfectamente ese efecto entonces como es el que tengo también <ríe> entonces ahí está um, muy bien, muy bien con esta té y a mí me sirvió bastante en esta ocasión. Yo forré toda la letrita, ¿verdad? todas las orillas, las esquinas, ¿verdad? Y ahora lo voy a pintar con esas pinturas acrílicas, es rojo y, y blanco. Quiero un tonito rosita porque a mi hermana le gusta ese, ese color, ¿verdad? Y pues como es para ella... Lo voy a pintar de este color. Yo dejé secar y volví a dar otra pasada ya en forma de golpecitos, ¿verdad? Porque por la textura del, del té que ocupé, este es un poco difícil. Y allí le pegué una, una coronita. ¿Verdad? Porque es una princesita también. Le pegó una corinita ahí en la esquina. Y en la parte de enfrente no remarqué mucho porque ah, la voy a rellenar con estas cuentas. ¿Verdad? Estas, estas letras se hacen también de flores. Pero mi hermana pues es más de, de brillantes, de diamantes, de perlas. De perlas y brillantes. Entonces este yo compré estas cuentas. No sé cómo se llaman para um, adornar la parte de enfrente de la letra
también le puse estas cuentecitas chiquititas y este primero la fui pegando así yo la verdad no he hecho algo como esto verdad yo lo estoy haciendo para mi hermana porque de verdad para mí ella es alguien muy muy especial ella no es solo ah, bella por fuera es bella por dentro y de verdad que yo la quiero tanto y la admiro y yo quise verdad que ella tuviera pues la letra en su cuarto de Loida <risa> y este y hacérsela con mis manos pero pues no sabía bien yo lo estaba haciendo con las puras manos ocupé una pincita y como que no me muy me acomodaba <risa> al principio como que no muy me, me acomodaba para hacerlo y compré estas cuentecitas que son de, para pulseritas, son perlas para pulseritas y tienen orificio entonces las que se hacen para esta manualidad son planas como a la mitad verdad no son todas esféricas entonces también por eso este me costó un poquito verdad la pegada pero bueno 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 nada nada que no se pueda hacer con mucho mucho amor y con muchas ganas les quiero contar verdad que mi hermana mi hermana Loida, de verdad, um, es la persona que, o sea, es la persona que más admiro, de verdad, en todo el planeta, ¿verdad? Después de mi madre, pero mi madre ya, ya falleció. Entonces, de verdad, ella ha sido un soporte para mí, una amiga, y ha sido, no sé, casi como mi mamá. Ella, um, de verdad, tiene un ángel, una estrella, ella es luz. <risa> y este. ¿Verdad? Yo de verdad, este, cuando estaba haciendo eso, estaba pensando en que le gustara mucho este regalito, ¿verdad? Con perlas, diamantes y brillantes, porque realmente, este, como que la identifica ella. Ella brilla, brilla. Con su humildad, con su carisma, ella brilla. Ok amigos, aquí ya agarré un poquito más de práctica, si se pueden dar cuenta, ya fui echando el silicón, fui poniendo las perlitas y de verdad que es mucho más fácil y rápido, por supuesto. Ahí ya estoy terminando, ya la última perlita ya quedó. Y bueno, así me quedó la letra, ¿verdad? La verdad que está hermosísima, díganme qué les parece, a mí me encantó, está bellísima la letra L de Loida. Ay, qué belleza. Ok, para este, el segundo regalito que le hice, ¿verdad? Ah, desmonté un cuadro y ocupé el vidrio nada más, el cristal. Lo limpié con acetona en un algodón y con un plumón permanente. Este, puse las letras café y Jesús. Porque mi hermana, ¿verdad? Es muy cristiana, muy creyente de Dios. Siempre anda con el Jesús en la boca. <risa> Entonces, este, y muy cafetera también. Ella es fanática del café. O sea, toda mi familia amamos el café. Estamos locos por el café. Entonces, ¿verdad? Ah, para que lo tenga ahí en la mesa y ponga su taza encima. Este, pues de esta plaquita, ¿verdad? Y recuerde que Jesús siempre, siempre está con ella. Porque es una hija de Dios. Con este um, como, como encaje verdad de pompones, le pegué pero en la parte de atrás con silicón. Lo hice de esta manera para darle pues un tonito algo tierno. Luego también con este uh, plumón, este, este plumón sí es para, para decorar cristal. 
este, también por la parte de atrás es unos corazoncitos, el relleno de la taza y un adorno en la base del cristal. Ok, lo dices para cuando tomas tu café, sepas que no necesitas nada más, más que una taza de café y la compañía de Jesús. Y por supuesto, por supuesto, ¿verdad? Le regalé una gran taza para su café, para ah, que si quiere dobletear, ¿verdad? No se tenga que levantar a servirse, sino que de un solo, pues tenga todo el café que necesita <risa> ok también con el mismo uh, marcador verdad para pintar en cristal en cristal perdón le escribí loida es indispensable precisamente eh, yo este pensé mucho en que le iba a escribir verdad una frase así que que la, descri que la describiera a ella y pensé también en el dicho que dice, nadie es tan indispensable. Entonces, déjame decirte también a ti que estás viendo este video, que todos somos totalmente indispensables. Por más que mucha gente haga lo mismo que tú haces, no lo va a hacer como tú lo haces. Y si somos indispensables en este mundo, tenemos un propósito, una misión que nadie más la tiene. Y si bien todo se repite, lo que tú haces, o sea, nadie va a hacer como tú haces las cosas. Tú lo vas a hacer diferente porque Dios así lo constituyó, ¿verdad? Y saliste del mismo cerebro del Creador. Entonces, obviamente, sí eres indispensable. Entonces, yo le, pos, le puse, perdón, Loida es indispensable, ¿verdad? La cara que se ve para la gente, para que lo lea y soy una princesita del señor la cara que ella va a ver ok, este, este marcador decía que lo metieras 40 minutos a 250 grados a 200 grados perdón, y yo lo metí para verdad que quedara bien yo tenía esta cajita y este ocupé quitarle a um, la parte de arriba porque no me cupo el cristal ¿Verdad? Y aquí en las letras, pues le pegué unos listones para ah, que no se vieran las letras y ocupar esta cajita para este, meter los regalitos que le hice a mi hermana. Por último, rellené la tacita con estas paletitas deliciosas y me robé una, por supuesto. Y ya para dar por terminada esta sorpresa le amarré alrededor nada más una gasa de listón verdad a la cajita con la ayuda de mi hijo angelito ok quiero mandar un saludo muy especial a cecilia castillo andrade muchas gracias por seguirme y también al canal ve por el clorox muchas gracias por seguirme y por suscribirse a mi canal ya somos 121, de veras, muchas gracias por todo y que Dios me los bendiga. Y tarán, ahí está la feliz y sorprendida cumpleañera y esta anonadada que no cabe de la alegría por semejante obsequio. que dice café y Jesús de Norita <risa> está con su super taza ella está totalmente verdad <risa> sorprendida con semejante obsequio ok yo me despido mientras ella modela bye